ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ویسٹرن ورلڈ میں امریکہ اور یورپ میں یہ بڑا سیریس ایشو ہے کیا اسلام اجازت دیتا ہے شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکے کی ملاقات کا اور اگر دیتا ہے تو کیا اس کی حدود متعین ہے اور اگر حدود متعین ہے تو کیا حدود ہیں اور ان حدود کی تجاوز کرنے پہ کیا سزا یا کیا رکاوٹ دی جا سکتی ہے مفتی صاحب اسلامی نقطہ نظر شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکے کی ملاقات کا کیا آپ ہمیں گائیڈنس دیں گے کیا رہنمائی فرمائیں گے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ دین اسلام جو ایک آسمانی دین ہے اور ایک مستحکم اس کا ایک اصول ہے اور اس حصول کے سائے میں یہ معاشی معاشرتی سماجی اور یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں بھی اس نے ایک حد بندی کر رکھی ہے ان حدود میں رہتے ہوئے دین اسلام میں ہر چیز کی اجازت دی ہے حدود سے تجاوز دین اسلام کو پسند نہیں ہے خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرما دیا ان اللہ لا یحب المعتدین حدود سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا اب نکاح نکاح جو معاملہ ہے یہ صرف اسلامی نہیں تصور نہیں ہے یہ انسانی تصور ہے جب سے انسانی وجود میں آئی ہے یہ نکاح کا سلسلہ چل رہا ہے اسی طریقے سے دین اسلام نے جب یہ نکاح کے تصور کو سامنے رکھا اس کو انڈوز کیا اور ظاہر ہے کہ اس میں نکاح کا تعلق جو دل کی خوشی کے ساتھ ہے تب ہی قرآن کریم نے کہا کہ فن کیوں ماں تاب علکم من نسا عورتوں میں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں جو تمہیں پسند آتی ہیں ان سے تم نکاح کرو دو دو کرو تین تین کرو چار چار کرو تو یہ اجازت دی چار تک نکاحوں کی تو گویا کہ یہ پسند کے ساتھ اس کا تعلق ہے بہت سے معاشروں بھی ہوتا ہے کہ اماں نے پسند کر لیا بچے نے اس کو اوکے کر دیا شادی ہوگی باپ نے پسند کر لیا یہ ایک سعادت مندی ہے اولادیں اس کو قبول کر لیتی ہیں لیکن یہ اختیار شریعت نے لڑکا لڑکی کو دیا ہے کہ وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرے اور اگر اس کے سامنے اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ یہ لڑکا تمہارے لیے تجویز کیا ہے تو اس کو اختیار کرے یا انکار کرے یہ لڑکی کو حق دیا گیا ہے تو بالکل اسی طریقے سے یہاں کی دنیا میں بھی جب یہ نکاح کی کاروائی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ لڑکا یا لڑکی دیکھنے دکھانے کا معاملہ چلتا ہے تو فیملیز آتی ہیں ایک دوسرے کے پاس وہ ملاقات کرتی ہیں لڑکی کو دیکھتی ہیں یا لڑکیوں کو دیکھتی ہیں تو اس میں دین اسلام نے بالکل جب اس کی اجازت دی ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انظر علیہ کے الفاظ استعمال کیے کہ اس کو دیکھ لو لڑکی کو دیکھ لو لڑکی دیکھ کر اسے شادی کرو بعض فوقا نے تو اس کو وجوبی حکم قرار دے دیا کہ عمر کا سیغہ فرمایا لہذا واجب لڑکی دیکھو پہلے پھر شادی کرو اور لیکن یہ ہے کہ جبور کا مسئلہ کی ہے کہ یہ استعبابی حکم ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جوگوں پہ لا یمبغی کا رفع استعمال کیا کہ لا حرج کا رفع استعمال کیا کوئی مزاقہ نہیں کہ لڑکی کو دیکھ لو اس کا مطلب واجب نہیں ہے مستحب اور بہتر ہے کہ آپ لڑکی کو دیکھ لیں لڑکی لڑکے پر کوئی ایک نظر دیکھ لیں تو اس کے لئے دین اسلام نے یہ تصور دیکھا ہے کہ بھی فیملیز کی موجودگی میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں اب دیکھنے کی حد کیا ہے اس کے بارے میں جمہور فوقا کا مسئلہ کی ہے کہ ہاتھ پیر اور چیرہ ہاتھ پیر اور چیرہ جو ہے یہ دیکھ سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ باقی بدن جو ہے عبایہ وغیرہ کے ساتھ جو ہے کپڑوں سے ڈھپا ہو ہوگا اور اسی سے اس کی چال ڈال کر کارڈ کا پتہ چل جائے گا لیکن یہ چیزیں یہ تین آزاد دیکھ کے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں یہ لڑکی مجھے قبول ہے یا قبول نہیں ہے ان حدود میں رہتے ہوئے تو اگر جو ہے وہ رشتے کو اگر پسند کیا جاتا ہے تو دین اسلام اس کو اکسپ کرتا ہے